dear students our next topic is types of adsorption ee adsorption de types ne petti parayumbam avade pradhanamayittu nammal pradibadikkunnathu adsorption of gases on solids aanu solids solid aayittulla surface inde porathu gas particles alleng gas molecules vanna adsorb cheyina aa oru case inde karyamana nammal consider cheyuga Uh, there are uh, mainly two types of adsorption of gases on solids they are physical adsorption or physisorption and chemical adsorption or chemisorption appo rendu reethiyilana adine classify cheyidekkunnathu physical adsorption adine nammala physisorption ennu mattoru perilum kuda parayarundu രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ദർ ഈസ് കെമിസോർപ്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിസോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കെമിസോർപ്ഷൻ ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിസോർപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിസോർപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ല ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പെസിഫിസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഈ അഡ്സോർബൻറ്റിലേക്ക് സർഫസിൽ അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിസോർപ്ഷനിൽ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് ഈ അഡ്സോർബൻറ്റും അഡ്സോർബേറ്റും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ അപ്പോൾ ഈ വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പെസിഫിസിറ്റി അപ്പം എ ഗിവൺ സർഫസ് ഓഫ് എൻ അഡ്സോർബൻ ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി പ്രിഫറൻസസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് ആസ് ദി വണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്സോർബേറ്റ് അഡ്സോർബേറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിവാദി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ലി ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൽ എസ് ഒ ടു എക്സെട്ര ആർ ദ ആർ റെഡിലി അഡ്സോർബ്ഡ് ദാൻ പെർമനൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എക്സെട്ര അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസിന് അവയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഈ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അവയ്ക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ ദാൻ ഇതിനേക്കാൾ പെർമനൻറ്റ് ഗ്യാസസിനേക്കാൾ ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ അതുപോലുള്ള ഗ്യാസസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോർപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ നേച്ചർ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ സോളിഡ് സർഫ സോളിഡ് സർഫസിലേക്ക് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിളും സോളിഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആ റിവേഴ്സിബിൾ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മോർ ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി അഡ്സോർബ്ഡ് വെൻ Pressure is increased and the gases can be removed by uh, lowering the pressure. അപ്പോൾ പ്രഷർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട്
അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസസിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആ ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഡിക്രീസസ് സോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കർ റെഡിലി അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫിസിക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുക അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അഡ്സോർബൻ അപ്പോൾ ആ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബൻ അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസോ അതുപോലെ തന്നെ പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളൊക്കെയുള്ള അതായത് റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഒക്കെയാണ് എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സർഫസ് ഏരിയ അതിന് കൂടുതൽ കാണും അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ദേ ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് എ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് അഡ്സോബൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുക എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതർമിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ക്വയറ്റ് ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ മോളായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വീക്ക് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് നോർമലി ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എന്താൽപ്പിയുടെ ആ വാല്യൂ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസോർപ്ഷൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇതേ പോയിൻസൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിസിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കെമിസോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ അവിടെ അഡ്സോർബൻറ്റും അഡ്സോർബേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഇറ്റ് ഒക്കർ ഓൺലി ഇഫ് ദെർ ഈസ് സം പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോർബൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയാം നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്സോർബേറ്റ് അപ്പം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനും ആ നേച്ചർ ഓ
അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കുക സ്ലോ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഹൈ പ്രഷറാണ് ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കെമിസോർപ്ഷന് ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നടക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ കെമി കെമിസോർപ്ഷൻ ഓർ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബൻറ്റ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെയും ആ സർഫസ് ഏരിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കെമി കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓർ കെമിസോർപ്ഷൻ ഈസ് ഹൈ നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അഡ്സോർബൻറ്റും അഡ്സോർബേറ്റും തമ്മിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ മോളായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയുടെ റേഞ്ച് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിസോർപ്ഷൻ്റെയും കെമിസോർപ്ഷൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിസിസ് ഓപ്ഷനും കെമിസ് ഓപ്ഷനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിസ് ഓപ്ഷനും കെമിസ് ഓപ്ഷനും ഒരേപോലെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് എറൈസസ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇറ്റ് എറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് Uh, then chemis option it is caused by chemical bond formation then second point it is not specific in nature chemis option it is highly specific in nature third one it is reversible in nature uh, in chemis option it is irreversible fourth point in physics option it depends on the nature of gas more easily liquefiable gases are adsorbed readily uh, in chemis option it also depends on the nature of gas gases which can react with the adsorbent show chemis option then fifth point enthalpy of adsorption is low Uh, 22 to 40 kJ per mole approximately in this case uh, but in the case of chemis option enthalpy of adsorption is high uh, around 82 to 240 kJ per mole in this case then sixth one low temperature is favorable for adsorption uh, it uh, decreases with increase of temperature but in the case of chemis option high temperature is favorable for adsorption it increases with increase of temperature then seventh one no appreciable uh, activation energy is needed uh, in the case of chemis option high activation energy is sometimes needed eighth one it depends on the surface area it increases with an increase of surface area Uh, in the case of chemis option it also depends on the surface area it too increases with an increase of surface area ninth one it results into uh, multi molecular layers on uh, the adsorbent uh, surface under high pressure uh, in the case of chemis option it results into uni molecular layer അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മൂന്നോ നാലല്ല ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കാം എല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രധാന നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക നോർമലി ഇത് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എക്സാമിന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ആ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു